Усім привіт! Приготую вафельні бризолі. Чули про таке? Це просто і смачно. В магазинах можна знайти ось такі шестикутні невеликі вафлі. Вони бувають пшеничні та житні. Я візьму пшеничні. Тепер переправлю начинку для бризоль. Це є пів кілограма фаршу, додаю потрібну цибулину і 2-3 зубчика чеснику. Сіль за смаком, ну, приблизно десь неповна чайна ложка. Чорний перець та спеція для фаршу. Хто дивиться мене давніше, знає, що це мої улюблені спеції. Посилання на них залишу під відео, як завжди. Трішки води для соковитості. Та перемішую. Ну і останнім додаю яйце. В останній раз вимішую фарш. Тепер підготую кляр або лізон. До речі, як ви це називаєте? Поділіться, будь ласка, під відео. Розбиваю два яйця. Переправляю перцем та сіллю до смаку і прованськими травами. Добре перемішую. Формую вафельні бризолі. На одну вафлю накладаю приблизно столову ложку фаршу, рівномірно розподіляю, зверху накриваю іншою вафлею та злегка притискаю. Якщо начинка трішки вирізла, залишки забираю. І так промащую всі вафлі. Стільки бризоль вийшло з однієї упаковки. Приступаю тепер до обсмажування. На розігріту сковорідку наливаю олію. Бризоль злегка замочую в яйце з обох сторін та кладу смажитися. Якщо вам цікаво дивитися мої відео, то будь ласка підтримайте мене підпискою, лайком та коментарем. Для розвитку каналу це важливо. Дякую! Коли бризолі підрум'яна лиця, перевертаю. Готові вафельні бризолі викладаю на паперовий рушник та даю стекти жиру. Ось як нескладно та швидко можна приготувати таку смакоту. Бризолі підходять як для закуски для вечора з переглядом фільму, так і для будь-якого гарніру – картоплі, макарону, гороху. Це незвичайно, але дуже смачно. Подивіться на цей колір, а запах я вам не можу передати. Ідеально смакує з різними соусами і напитками. Дуже ніжні та насичені на смак. Готуйте та діліться враженнями. Смачного!